Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Domnia sa este o figură importantă în spațiul românesc pe această dezbatere. A scris multe articole pe tema transumanismului și modificării condiției umane, a naturii umane, prin un mijloc de exemplu. Domnul profesor, abia aștept să în primul rând, până tare și în PowerPoint, permiteți-mi să mulțumesc domnului Herod pentru invitație și pentru această prezentare. Nu am fost întotdeauna de la Universitatea și atunci în urmă de Suceava și una dintre preocupările mele de număr de ani pleacă de la virtualizarea spațiului social. De la faptul că începem să desfășurăm interacțiuni uh, într-un spațiu care nu mai e topologic. Sigur, acum ne întâlnim față în față uh, și putem să discutăm, să avem o pauză de cafea, să avem o interacțiune. Dar, în același uh, timp, uh, putem să ne întâlnim cu cineva de oriunde uh, și să avem același tip de interacțiuni până la un punct și am studiat la un moment dat chiar uh, despre sexul pe internet. Ca formă de virtualizare a spațiului social, în condiții în care sexualitatea este ceva pur personal. Și atunci, uh, mi am pus problema, mai ales în ultimii ani, după, începând cu perioada pandemică, faptul că, poate că suntem la un punct de coditură și încerc să demonstrez sau să, mă, să verific, nu cred că n-ar fi neapărat o demonstrație, ci să verific ipoteza unei nu singularități tehnologice, așa cum vorbesc vostru, în alții adeția de humanism, ci o singularitate antropologică. Adică faptul că umanitatea a vorbit înainte, a delorutorii mei au vorbit despre faptul că umanitatea și-a luat sarcina propriei de genom, propriei genetic și vorbim de posibilitatea, posibilitatea evitării genomului, vorbim în același timp vorbim de faptul că deja, deja suntem uh, un pas în ceea ce se spune postumanism, uh, deja postumanism, uh, suntem un, un pas înainte pentru că interacționăm în afara spațiului, în, în afara limitării spațiului. Uh, întrebarea m-a dus uh, care este condiția umană atunci când una sau mai multe din limitările tradiționale care definesc ideea de condiție umană, ar fi transcendere. Și atunci vorbesc de transcendere artificială a condiției umane și să gândim, să gândesc, și aș vrea să, să vă supun atenție această idee, care ar fi o condiție uh, uh, antropologică. Și vă aduc pentru început în discuție, un film care se numește Transcendence, la un moment dat, pe finalul filmului, dacă nu mă duc bine, is anyone there? Și tot, nu? Pentru că a, a transcende înseamnă a ne îmbunătăți, înseamnă, într-adevăr, a depăși condiția umană o îmbunătățire, o eliberare, o eliberare de natural, o trecere în supranatural sau în postnatural, sau înseamnă o depersonalizare, o pierdere a ceea ce de secole în cultura europeană ne este drag eu și poate că ar trebui să aducem în discuție și încerc să fac acest lucru alte spații culturale care privilegiază non eu Și poate că o limitare noi nu vedem că trăim într-o într cultură bazată tocmai pe, pe ego, pe eu. Dar care, de exemplu, atunci când o comparăm cu filozofia Orientului, filozofii din Orient, din India, din China, 
am adus în discuție gândire din Minimia pe această temă a limitărilor antropologice în viziunea lui Adrian Bacupta, am o istorie de articole, acum doar continui această, această idee, această dezbatere, într-o cultură în care, no, there is no one there, în care acest ego dispare, nu pentru că, ne-a spune ei, nu pentru că e o încercare să existe, ci pentru că devine altceva. Sigur că a transcende semnifică, la un moment dat, depășirea conștiinței de sine, în povestit deja, fie că vorbim de pierderea acesteia, fie de depășirea acesteia spre o formă de conștiință transpersonală. Și de ce vorbesc de ideea de conștiință transpersonală în legătură cu bioameliorarea, în momentul în care noi, deja, suntem mai puțin constrânși de spațiu, de limitarea în spațialitate. Nu cumva suntem în curs de a dobândi o altă dimensiune a conștiinței care să fie nu mai sau mai puțin transpersonală, dar care să, să creeze un dezechilibru între între perceperea eului ca raportare la ceilalți. Pentru că, până la urmă, perceperea eului, în foarte multe teorii, vizează relația cu cealaltă, dar n-am putea constitui subiectivitatea decât în, în relație cu obiectivitate. Atunci m-am orientat spre, un, spre o filozofie care postulează o identitate dintre subiectiv și obiectiv, cel non-dualism, a cineva dupta, care, spre deosebire de Vedanta, de școli din viere în care mai înseamnă iluzie, nerealitate, pentru el, pur și simplu, mai înseamnă modul în care conștiința, pentru a putea să exercite o acțiune, o activitate în patru obiectivități, se autolimitează și autolimitează capacitatea de universalizare. Sigur, ce sens are pentru, pentru noi? Poate că am fi uh, dispuși să, uh, să gândim, depășim limitele. Uh, în metafizica lui Apina Vagupta, această conștiință transpersonală se ascunde față de sine însăși. Adică, dacă este deja uh, absolută sau dacă este deja o conștiință universală, modul în care ea se circumscrie unei, unei ego, unei personalități, devine o ocultare. Și această limitare se produce prin intermediul unor vărbi, care această acțiune e constrângătoare. Acestea sunt numite de Agnava Gupta Karciuca. Kala, Vidya, Raga, Kala și Niati. Vom discuta despre ele nu în sensul filozofiei de Agnava Gupta, ci în sensul care ne aduce pe noi cu gândul la ce modificări antropologice și de aici și etice ar putea, da, ar putea fi născute de această depășire a lor prin tehnologie. Și o astfel de primă limitare pe care o prezintă ea ar fi ideea perceperea separării individului de totalitate sub forma secvențierii. Mai numim și uh, limitarea în temporalitate. Sigur că noi avem uh, și în cultura occidentală frica de moarte ca fundament al condiției umane, dar uh, uh, depășim această frică de moarte prin intermediul uh, tehnologiilor. Suntem la nivelul speculației science fiction sau suntem la nivelul unei uh, speculații care ar putea să fie la un moment dat îndeplinită. Ar putea, de exemplu, criogenarea, dacă tehnologia va fi disponibilă, ar putea criogenarea să ne permită uh, o depășire a lifespan, a uh, perioadei de viață pe care ar trebui să o avem, sau uh, se vorbește de ce nu mai mult de o mișcare longevity, de o mișcare 
legată de, uh, acest, de aceste tehnologii, care să permită creșterea speranței de viață și uh, există discuții despre faptul că speranța de viață ar putea crește la sute de ani, poate la mii de ani. Cum uh, este raportarea la ceilalți, cum este raportarea la sine, a unei persoane care nu are teamă de, de moarte și care sunt noile limite în care astfel de persoană le putea. Mai poate fi această persoană autonomă? Există o parte a autonomiei noastre corelată cu conștiința finitudinii? Și dacă avem o conștiință nu a infinitudinii, pentru că nu se vorbește, dar a unei vieți lungi, nu cumva acest lucru ne pune în situația în care am putea să refuzăm celorlalți un drept similar și să considerăm o etică de tipul nicean, o etică asupra omului, în care suntem, avem o, o condiție aproape zeasă de ființe nemuritoare. Atunci, poate ceilalți care nu au fost ameliorați din această perspectivă nu au drepturi, aceleași drepturi ca și noi, dar mai mult, dacă nu ne este frică de de, de perisabilitate, de multitudine, <coughs> poate că am fi mai, mai ușor convinși să, ne, să intrăm în diverse acțiuni, de exemplu, colonizarea spațiului, atât la vreme cât o deplasare, chiar cu viteze apropiate cea luminii, spre alte galaxie sau spre altă stea în propria noastră galaxie, înseamnă foarte mult. O altă astfel de limitare este cea în, în cunoaștere. Individul cunoaște fragmentat o lume de obiecte disparate, ce există în timp și spațiu. Sigur că noi nu ne putem în acest moment imagina o cunoaștere mistică, de felul cele de care vorbește Adina Lagupta, care ar fi unitară, în care ar cunoaște simultan totul sau o mare parte din, din uh, această totalitate. Dar dacă o anumită tehnologie ar permite, și luăm aici, uh, sigur, ideea din Matrix sau din alte filme care uh, pun întrebări și de natură filozofică, existențială, chiar dacă mi s-ar introduce în creier direct, fără să mai trecem printr-un proces de învățare, o serie de cunoștințe, știm cu toții, ai nou când fug, spune Neo. Și o dată, fără să trebuiască să înveți. Și pur și simplu pentru că l-am încărcat sau descărcat în creier. Și atunci, dacă am putea avea acces simultan la întreaga cunoștință sau la o mare parte a cunoștințelor disponibile pe internet, am, cum, am depășit într-o anumită limită, într-o anumită <coughs> măsură această limitare a cunoașterii, a secvențierii în cunoaștere și dacă da, am fi mai buni, am fi mai geniali, dar am fi noi înșine. Am mai putea vorbi de aceeași de aceeași raționalizare noastră, de aceeași îmbunătățire, s-a discutat în prima parte și despre exercițiile spirituale și despre îmbunătățirea și perfecționarea tocmai pentru astfel de exerciții spirituale. Adina Vagupta, exerciții spirituale ne propune și nu uh, update-uri uh, mentale, dar tehnologia la ora actuală ne-ar permite prin... Uh, sau ar putea permite într-un viitor, nu în momentul actual, ar putea permite într-un viitor modificarea unor stări de conștiință, deja există brain machine sau astfel de aparate care induc stări modificate de, con de conștiință dar ne-ar putea induce stări de conștiință transpersonale, în sensul de care vorbește Jung. Cum am reacționat față de o persoană care are acces, de exemplu, la, la o telepatie digitală, în sensul unei rețele mentale globale, în care să poți intra hackerii sau cum vrem mintea altei persoane, pentru că toți suntem conectați via wireless la mintea tuturor. De limitarea în cunoaștere am discutat. Atașamentul față de obiectul cunoașterii. 
o separare dintre subiect și obiect. Spuneam faptul că noi ne, ne recunoaștem ca subiect tocmai pentru că identificăm în, fa în fața noastră un obiect. Și aici această separare este, de fapt, spațialitatea. Pentru că putem să cunoaștem în celălalt, tocmai sesizând o diferență dintre propria noastră poziționare spațială și cealaltă. Și spuneam că de ceva vreme virtualizăm spațiul social și spațiul uh, îl percepem altfel. Spațiul în continuare suntem, pentru că am fost învățați să trăim într-un spațiu uh, 3D, dar poate că uh, în momentul în care trăim mai mult în, uh, într-un spațiu alimentat, în care vânăm Pokémon și uh, această vânătoare de Pokémon devine uh, subiectul nostru preferat și uh, spațialitatea este enhanced nu pentru că nu mai există spațiu 3D, ci pentru că am mai adăugat câteva aspecte acolo, câteva, câțiva Pokémon sau câțiva să trăim în, în meta, în metavers și uh, jucăm jocuri, dar nu doar jocuri, avem uh, uh, în viață în metavers și pentru asta folosim Bitcoin și alte monede digitale și ni se propune din ce în ce mai mult o companie și-o și denumirea Meta, o companie pe care mulți încă o folosesc cu sau fără succes în activitățile de zi cu zi. Și ce ar fi să trăim mai mult în meta? Pentru că ne scapă de fragilitatea condiției umane. Adică în meta putem să fim avatari noștri. Putem să avem acel avatar digital care arată atât de frumos cât vrem noi să arate, atât de enhanced, fără să facem tot felul de terapii sau să facem tot felul de bioamelorești, ci pur și simplu trecem pentru o identitate de avatar. De ce? Pentru că schimbăm uh, condiționarea. Nu înseamnă că ne decondiționăm complet de ideea de spațialitate, ci pur și simplu că schimbăm această spațialitate cu alta pe care noi ca umanitate, tehno-umanitate, o putem construi. Uh, și uh, o altă, ultimă limitarea pe care la bine vă avut o aduce în discuție, limitarea în libertate și cauzalitate. Atâta vreme cât put, suntem într-o condiționare actuală, putem să facem anumite lucruri, iar altele nu. Dar dacă trăim într-un spațiu de tip meta, de tip metavers, în care, din nou, în maniera din filmul Matrix, introducem elemente în, în noua realitate, E o realitate augmentată până la ce punct? Până la ce punct noi devenim locatari acelui spațiu în care putem încărca în filmul de armă, dar în alte staze, sex virtual, de care vorbeam la început, în care ne desolidarizăm de lumea reală, pentru că e mai simplu să fim cine vrem noi să ne construim o identitate, dar să construim și identitatea celuilalt. Și să proiectăm un avatar diferit celorlalți, să interacționăm cu acel avatar pe care noi îl construim de pe, despre celălalt. Și cauzalitatea să fie oarecum afectată, pentru că o putem ameliora prin design, printr-un program. Din perspectivă etică, singura problemă este că eu văd necesară o, 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 alt, o altă abordare. Nu mai putem vorbi de o etică deontologică pentru că ne referim la un celălalt pe care îl construim noi, pe care îl reconstruim. Și atunci ce deontos, ce ne, ce ne se cere, ce ar trebui să facem când noi îl construim pe celălalt într-o astfel de identitate de avatar. Ce ar trebui sau nu ar trebui să facem în momentul în care uh, o persoană scapă de această limitare, spuneam la ora actuală de limitarea spa spațialității. Pe de altă parte, uh, ar trebui să luăm în calcul, și asta era uh, ideea pe care își vrea să mă o etică a obligațiilor față de noi înșine. De a nu construi prea mult această realitate, care să difere fundamental de realitatea celorlalte. Sigur, este doar o opinie uh, și uh, ar trebui uh, discutat, ar trebui uh, reflectat asupra acestei uh, 
aceste responsabilități față de noi. Mulțumesc! Pentru că mi se pare destul de problematică. În fond, niciodată nu împărtășim acela spațiu. Fiecare are spațiu lui. De exemplu, sala asta pentru mine este sala în care am dat examen de anumere la facultatea de creatorie. Asta este ceva ce nu merge aici, nu trebuie împărtășește cu mine. În sensul ăsta, ăsta e Pokémonul meu, dacă vreți. Fiecare are spațiu lui. Spațiul lui care este colorat afectiv în un anumere fel. Spațiul lui care este colorat intelectual în un anumere fel. Deci, în sensul ăsta, nu cred că poate fi pusă luna pe o realitate reală care să fie contrastată cu spațiul pe care îl construim noi în felul acesta, la argumentăm. La fel, mi se pare că întotdeauna ai construit pe ceilalți sub o formă sau alta. Niciodată nu ne întâlnim cu celălalt. Întotdeauna ne întâlnim cu o formă, o posibilitate, o variantă a Deci, cum, cum ați răspunde la întrebările asta? Mulțumesc pentru întrebare și pentru provocare. În general, eu sunt adept unui curent numit social-construcționism. Și faptul că tot ceea ce întâlnim noi este o virtualizare a propriilor noastre gânduri, a propriilor noastre ideale. Și, de fapt, proiectăm asupra celorlalți, asupra... Și o întrebare, sigur, este dacă asta e masă, câte vreme punem obiecte pe ea, dar devine scaun dacă ședem pe ea. Și așa mai departe, putem schimba mereu cadrele și recadrăm realitatea în așa fel încât să ne convină. Ideea era însă că, la un moment dat, așa zisă realitate ne impune restricții. Era vorba de limitări. Așa zisă realitate Oricât aș vrea eu să dau cu mâna prin această masă, la un moment dat mă va durea mâna dacă încerc să dau prea tare în ea. Dacă masa este construită digital, s-ar putea să-mi permită iluzia că trec prin iluzia faptului că trec prin ea. Și atunci intrăm într-o construcție și mai, mai alienantă pentru persoană. Nu înseamnă că mai reală sau mai puțin reală dar mai alienantă sau mai puțin alienantă, în sensul în care, la ora actuală, încă avem construcții sociale care, care pot fi combinate, care pot, fi, care pot face obiectul unei negocieri a interpretărilor între indivizi. La un moment dat, limbajul, sintaxa, cu care încercăm să negociem realitate, ce înseamnă realitate și ce nu, unii cu ceilalți se va pierde. Mulțumesc! Vreau să spun și lui Paul, asta este spațiul în care eu nu am luat examen de arhitectură. Da, am vrut să mă țin atât. Aș vrea despre ideea, sau problemă la ideea care încheiați acum și cu atât mai mult cu cât v-ați declarat social constructivist, construcționist. Mă întreb atunci, ok, pe ce bazăm ideea de obligație sau răspundere față de noi înșine, față de tine în sus, din perspectiva asta? Adică, ce rămâne dacă celălalt este, mă mai puțin, o construcție a forțiorii într-un mediu digital sau augmentat în care întâlnim avatarul? Și ce mai rămâne? Adică rămâne, rămâne niște motive de ordin prudențial, rămâne un anumit ideal de, de autorealizare, de, de, de autoactualizare, care poate fi periclitat, dacă nu restricționăm creația asta a verității. Ce, ce, ce stă în spate, din perspectiva dumneavoastră? Tocmai de aceea spuneam că suntem la un punct în care o etică ar trebui, sau ar putea fi reconstruită, nu prea mai ne, deconstruind ideea de alteritate în această modalitate, e foarte greu să mai spunem responsabilitatea față de celălalt, să, spunem, să, să vorbim despre principii etice. Și atunci am putea face absolut orice. Ca să nu putem face absolut orice, ar trebui să mergem în ceva în genul legilor roboticii, să ne 
introducem astfel de limitări în designul spațiului virtual, care să nu fie, să nu fie strict dependente de noi, să fie dependente de programatorul respectivului metavers. Da, eu am înțeles, dar de ce am mai face asta? Asta era întrebarea. Am înțeles cum, cum ar trebui să procedăm. Uh, de ce, ar fi, de, ce da, ar fi de ce să ne mai oferim asemenea uh, autonimită? Da, revenind la Pinabacupta, el spune că de la un mini nivel de transcendență în sus, nu mai, nu mai cum să mai ai uh, valori. Nu mai cum să mai uh-huh. Pentru că ești una cu totalitate. Dar pentru că totalitatea asta în care suntem noi ne-a lăsat singuri și ar trebui să mai putem interacționa cu, alt, cu altceva, cu alt construct, cu alt set de constructe, ar trebui să păstrăm punți de corespondență, punți de interacțiune în care să existe undeva o astfel de posibilitate de interacționare. Sigur că e foarte greu să, să gândim în momentul în care vorbim de o transcendență până la o autotranscendență sau o transcendență artificială, până la un timp, până la un punct, să mai gândim că acel individ mai are dorința de a interacționa cu ceilalți. Și el devine o monadă, într-un anumit fel, din punct de vedere virtual, care este autosuficientă, care nu mai are nevoie să interacționeze cu, cu nimeni. Dar atunci am la un moment dat, Matrix-ul, ca să rămânem în sensul ăsta, s-ar, s-ar distruge. Pentru că Matrix-ul are nevoie de, de interacțiune, pentru că altfel nu e self-sustenabil. Nu putem să ne... Sau, sigur, pot să greșesc și să, să poate construi, la un moment dat, o astfel de mașină virtualizantă care să devină și self-sustenabilă și atunci, într-adevăr, nu prea mai avea sens să discutăm de o etică a mea de o astfel de spate. Bine. Uh, două comentarii scurte și apoi vom în o pauză. Și uh, apoi Cristina și mai, mai discutați în pauză. Pare că ați luat despre Cristina Cacciu. Altuie corpul meu de metavers. Altuie, cu adevărat, avatarul meu de metavers. Pentru că ai vorbit despre un program de software care are un proprietar și e găsit în server, care e la fel se administra de unitate privată. Deci ce s-a la fel dispare. Apar noi limitări. Dar nu ne vedem că există niște limitări care există. Care îi găzduiesc serverul, care îl administrează și care se lucrează. Sunt totul respectiv. Sunt totul de acord că există proprietari. Sunt totul de acord că există programatori. Nu știu în ce măsură individul ar percepe diferit ideea de proprietar, de programator, decât percepe o percepta problemă și ideea de comunitate. Practic, am limitată pe care nu știu în ce măsură există sau cum, o limitate despre care știm că a creat acel nivel virtual, pe care nu tot nu o putem sau nu putem definitiva sau ne discuta în acel, sau întâlni în acest spațiu virtual, dar despre care uh, putem bănui că există în spatele softului, dar că la un moment dat vom da seama că suntem în un soft. Și anume, în probabil, nu. Pentru că softul poate fi atât de bine creat încât să nu ne gândim de acea Eu știu că predicatul e, există programatori bine vădiți. Asta e la predicat. Nu <laughs> <laughs> există programatori. Te rog pe scurt. Din ce vorbeați despre transcendență, m-am gândit la psihologice, la societate liberă. Și mă întrebam dacă credeți că există o diferență între transcendența la care putem atinge sau la care putem, o putem atinge, nu știu care e termenul potrivit, din tehnologie, pentru că sunt lucrurile astea e convertizat mai fost, și ceea ce povestesc cu oamenii care au luat psihedelice și care susțin că au avut o astfel de transform, uh, experiență transformatoare care în tine au devenit uh, separați de propriul lor corpi. Sigur că experiența psihedelică duce mai degrabă la experiența mistică, la experiența meditativă și acolo uh, a fost accesibilă manifestii, adică ciupercile 
sunt cunoscute de sute de ani și sunt utilizate în culturile amanita muscare sau, mm -hmm. sau alte astfel de aihoasa care dau astfel de stări. Acolo se generează sau nu astfel de transgendere, dar e mic. După experiența prietenică, revin. Unde revin? Cât mai e lumea de reală pentru persoanele respective? Ei spun că, într-adevăr, sunt, sunt transformat după experiență cu aia voastră, dar cel puțin teoretic revin într-un 3D. Uh -huh. Aici e posibil la programul să te includă for long time. Uh -huh. Să nu-ți mai dorești nici cu nici cei care se prezentează să-i delegi în lucrul de revenire, dar eu totuși revin că am iat efectul substanței. Bine, mulțumesc frumos, dar să